offer dated, offer braided. Glauco, braiti cheristem braider. Breti glauc, ose glaucia, i fisip të madh të Thailandëve, një prej 6 fiseve të paraelire, mbretëroj në vite 335 sa 302 para Krishti. I lirët nuk janë qeverisur kur si popuit e tjerë rethues me burokrat, struktura të korruptueshme shtetit të mirfilt, eti, por prej kryeplesh të parësht të fisit i cili të kësa rritej në numër bëhej gjithmon e më i fort, e po kështu edhe prisi i ti. Në këto kushte, mbretit glauk fjala ndërruese e deri diku për këdhel se lal e të tjes Shqipëri e mesme i shkon më së miri. Emri i ti me shumë gjasa vjen ose është frëmzuar për i kryeses mitologike glaukus, një loj hynje deti i epokave i lire e që do të thoshte blu në të gjelbër. Duke qenë se mbretëria e ti ishte pikërishte vendosur bus detit Adriatik dhe përfshin të kret Shqipërin e mesme e deri në kufit me Macedonasit, të cilët si don të hiq, si edhe me shtrirje në zonat e malit të zi dhe Bosnis së sotme. E mërtimi i ti si pas këti hynje detar është më se i përshtatshëm. Duhet shtuar këtu se emri Glaukia është i përmendur shpesher në mitologjin dhe antikitetin i Liro Pelask, një hynja Glauk i cili të regon të mirdashje ndaj detarve dhe indimon të në lundrimet e tyre. 2. Glauku ishte edhe një prej 12 bive të panit hyjt të natyrës e egër. 3. Glauku, biri i Sizifit dhe plejadës me rope, kalorësi i madhërishëm që ju shente kuajt me mish njeri ju e qëvdiq pikërish duke kaleruar. 4. Glauku që mendoj se ishte ati i ledës, ajo që lindi dioskurët. Helenën dhe klitem nestrën Spartane 5. Glauku, biri i mbretit minos të kretës, që vdiq pasira në mjalt e urinjall e pastaj sulmoj tokat italike dhe që i pari që i paraciti popuit italike me përdorimin e brezores dhe mburojës ushtarake. 6. Glauku, nip i belerofonit, ati që zbuti kalin fluturues pe gaz, që drejton të forcat liciane aleat të trojanve. 7. Glauku, biri mbreti priam të trojës. 8. Glauku, biri një dhe hejsi të trojës e që u la gjallë në djegjen e trojës duke vijuar kështu. Gjakun Trojan, nënd, Glauku, një prej pretendentëve të Penelopës në vonesën e Ulixit, dhjet, Glauku nga Azia e Vogël, ku gjendej Troja, e që uvra nga Jasoni dhe Argonautët, një mbëdhjet, Glauku, biri i aretit, që luftoj kunder Dionisit në luftën kunder Indis, dy mbëdhjet, Glauku, biri i aeptit nga Arkadia ose zonat për rreth. Duket se tri janë do me thënjet e përsëritura në gjdo përdorim të këti emri të bukur, një, absolutisht indoevropian si rac dhe krenarisht barbar, dy, lidhje e ngush me detin dhe lundrimin nga të dyja anët e Balkanit, tre, aftësia dhe lidhje e ngush me kuaj. Të gjitha këto ishin në mbretin glauk në taulantët e në gjdo fis i lirë. Hyj dhe tarë glauk dhe nimfa toksore skila. Glauku ishte i dashuruar me të, por ajo e neveriste trupin e ti me luspa. Glauku kërkon një lëng magjik nga shtriga circe për t'i fituar zemrën skiles, por circe dashurohet me Glaukun, i cili nuk ja këthen dashurin. Atëherë, circe përgatit një lëng të cilin Glauku nuk e dinte se ishte e kundërta e qfar kishte porositur. Skila e pi lëngun dhe këthejet në një përbindësh që i neveritej edhe vetë kur shiej. Kemi në këtë mitri kryimin e mitit të peleut dhe tetit, prinderve të akilit, edhe teti kishte vetin e ndërimit të trajtës në kafshët të ndryshme, si edhe të meduzës, e cila u shëndërua në përbindësh nga gjelozia e Athinës. Në basë mbetet dashuria e detit për tokën dhe anasi e las, mësë shumëti e pakthyre nga cilado paracitet si femër në mit, teti detare dhe skila toksore. Emër të i maset të bukur e do me thënës kishte edhe ati i glaukut, pleurati. Duket se përfshiet në këtë emër tradita shqiptare të prinderve që u lën uratën fëmive të tyre para se të vdesin. Jo më kot ende sot ndër shprejet e parangushëluese që përdorim dhe i dikuj që i ka vdekur prindi, tashmë përdoret edhe për njërës të tjerë, është ju pas të lën uratën. Pleurat, po të lë uratën. Pleurati i plagosi në betej atin e Aleksandrit të madhë, Filipin i. Ndoshta aty e hundi syrin e famshëm Filipi? Vet Aleksandri, në rinin e ti, dinte vazhdimisht në pelegrinash të Glauku, her i shëqëruar nga jati Filip që donë të ti mëson të burëri. Her nga jema Olimbi, kur Filipi mërzitej me të asaj, i duj të siguroj që Aleksandri të rinë të koka mbi supe. Në kohën e Glaukut, taulantët ishin gjithmon gjembi në mishi Macedonasve dhe, me shumë gjasa, arsyja pse pushtimet e Aleksandrit u prinë nga Lindja dhe jo përëndimi për tej Adriatikut. 
si gjithmon në histori nuk hidhet kush lehtë në anën tjetër të Adriatikut pa ushtë për në Taulanti. Aleksandri ishte jo vetëm i fort, por edhe shumë i menqër dhe pasi mezi i mundi Taulantët e Dardanët jo në fushë beteje, por natën kur këta ishin në garnizonet të verosur e të përgjumur, e la me aqë përbalen me ta dhe mori i drejt lindjes. Më pëlqen të mendoj se, përveç të ndimeve lindore, Aleksandri e dinte se e kishte më lekt me Babilonin se me Gegerin. Betejen e ti të par madhore pa ndimën e atit Filip Aleksandri e pati pikërisht kunder lidhjes Taulanto Dardane në atër që sot njët si beteja e pelionit pran selce së posht me sot në djetor të vitit 335 para krishtit, betej dimërore e pazakond për fiset evropiane. Filipi i kishte pachtuar disi këto fise luftarake, mësë te përmi me antë martese së ti me një princesh Dardane, e cila ishte vet luftetare dhe ashtu rriti edhe të bijen. Por, me vdekjen e ti dhe hipjen në front të Aleksandrit, i cili nuk shiej me fort dashamir si nga i liret, përshka që që unë preferoj të mendoj se kanë të bëjnë me ambicien e shfrenuar e të famshme të Olimpis, si edhe me faktin se Aleksandri e detyron të shumë vetën të njante grek e jo barbar si i liret dhe si vet Macedonasit, këto fise nuk kishin me interes për pache me Macedonin. Nga ana e të luftuarit të drejt për drejt e klasik, i liret e fituan binë shën betejen, por, a thua se ishin vërtet para ardhës të shqiptarve, bën golin e par dhe e fjetën me endjen. Në përfundim të përleshje së par, taulantët dhe dardanët ushtruan qëtësisht, hëngrën e pinë verë, pa ngritur as një loj gardi për rreth kampit, me bindjen se tashma Aleksandri ja kishtë mbathur përfundimisht me trupat e ti. Por Aleksandri sulmoj natën. Rezultati ishte zënja e trupave në befasi, rëmuj totale, mundje e i lirve dhe përqarje se cilin në për tokat e veta. Kriti më pas e dojgji pelionin që pasurit e tokat të mos binin në duart e Aleksandri. Më pas iku pran glauku diku në Shqipërin e mesme, mendohet diku pran tiranës së sotme. Aleksandri e fitoj betejen, por kostoja ishte e tilë që kur më nuk do të qante drejt përëndimit të Macedonis në toka i lire. Do të mjaftoj me tribut e me ushtar, por fushatat pushtuese do t'i kishte vetëm drejt lindjes. Bashkimet e paraveri jug, gegëri, labëri e toskëri, janë vejpër e taulantëve. Si plerati para ti, edhe glauku ishte miki madhi dardanëve, si dhe në krushi e misi edhe me molosët e pirot në ju. Kur glauku nuk e la të lufton të vetëm klitin dardan, asua shiti molosin Macedonasve. Se si glauku dhe nusja e ti i molose, beroja, e morën në mbrojtje, e rritën dhe e bën mbret të e pirit piron, duke na dhën madhështorin që njojmë nga historia, do të apërshkruaj më në detaje në postimin taksur për piron. Këtu do të them shkurtimisht se, me shumë gjasa, tradita kanunore e vendosjes së fëmijes në pragun e shtëpis së hasmit për të kërkuar falit të gjakut, duke dhën një djal për një djal vjen pikërisht nga kjo njarje madhore historike ose të pakten është një rast ku kjo tradit në shfaqet në lashësin ton. Në përpjekje për të shpëtuar princin e tyre të mitur nga Kasandri Macedonas që e ndishte për të vrar si që i kish vrar prindërit, molosët besnik shkuan në oborin e glaukut dhe e vendosën fëmijën piro të këmbët e glaukut. Nëse e pranonte, jeta e piros shpëtonte. Nëse jo, do të vdiste në duart e Macedonasve, sepse shpëtim tjetër nuk kishte. Piro u kap pas këmbës së mbretit dhe këti ju shkri zemra dhe e mori dhe e rriti si të tijin. Kur erdi koha, glauku veproj si një zot i vërtet u nazash dhe kreu këthimin e mbretit në epir. Qfar vjen më pas është histori. Histori e mundësuar nga fisnikëria dhe burëria e glaukut, model që Piro e përsëriti aqë bukur në jetën e ti të lavdishme. Frëmzimi im personal në figurën e mbretit glauk, Pikë së pari sepse ishte kryepla ku e mbreti janëve nga jam vetë në Shqipëri, pra mund të thuet se bëhet fjalë për thiri e gjaku, ku i djetë deri në qpik? Së dyti, sepse aji është i pari që ka bërë bashkim krejtsisht të natyshëm e të pashtërnguar të Shqiptarve dhe, si që dim, të bërë ton bashk nuk është gjë e le. Edhe vetë skënderbeu zorë se arriti lojnë e bashkimit që glauku bëri, inderuar, i pasur frik dhe i dashur një lojnë nga veriu, jugu dhe fqinjet të antrazovac në lindje. Së trejti për frytet e veprës, jetës dhe karakterit të ti. Duhet të ketë që një burë i madhë, hierën dhe shpirt madhë nëse arinte të tërhiste e të mbante të bindur aqë shumë njerës të mëdhenjë dhe të ishte ndikimi më madhorë në ndërtimin e pirosë së madhë. 
se 4 di, sepse që prej lashtësis, a i është prov e besës, vlerave dhe pozitës si vend pelegrinajji që Shqipëria e mesme ka pasur, ka dhe do të ketë gjithmon dhe i liri, sa do t'ja humbasim vlerat apo ta përqmojmë për arsye që nuk i kuptoj. Nuk vjen liri në i liri, arbërje Shqipëri pa kaluar më par në taulanti. Se pesti, sepse ishte ndoshta ekskluzivisht a i vetë, barbari fisnik e i pamposhtur, që e shtu Aleksandrin drejt lindjes në fushatat e ti që janë themelore për historin e botës, jo vetëm si njarje, por mbi të gjitha për përhapjen demografike të indoevropianve në më shumë se një pjesë të botës, përhapjen e mendësis son dhe përgatitjes që më pas edhe ajo pjesë e botës të kishte nocionet e kulturës dhe mendimit grek, si pararendës i përhapjes së krishterimit në kohën e vetë fundja, prej. Këtyre levizjeve kemi edhe hunzakët burushët me shumë gjasa i lirë në malsit e Pakistanit verior. Së pesti, sepse glauku është mishërimi i gjadhi fjales son të urt, afer detit, afer mbretit, si një përshkrim proverbial për dëshiren e shpirtit për indoevropianët kudo. Afer detit ishin tokat e bukurat të denja për një mbret si a i, dhe a i ishte mbreti i denji i këtyre tokave të arta.